他一升职，公司这个月大会小会零零散散开了二十六个，我就想问问他是不是没事干了。我这也是跟老板学的，你多开会能提升员工的凝聚力。我就想问问，一天哪来那么多屁话，还值得让我们放下手头的工作吗？对呀、啊，主次不分吗？工作可以下班做，会错过了你就遗憾了。你这样有点影响和同事们的关系。没关系，开会就像过山车。有高潮有低谷，然后发现你下车的时候一场空，一句话说不到点子上。工作还得下班去，你这不形式主义吗？来开会，录啥会啊？中午不知道吃啥，脑爆会。你为什么这么喜欢开会、啊？一句话就能让这么多人陪你浪费时间，这种权力的游戏你不喜欢吗？你屁话这么多吗？啊？你后面那同事都睡着了。这公司现在解决小问题开大会，解决大问题开小会，解决重大问题一般不开会。上回同事们要求双休，他咋不开个会呢？确实有点形式主义了。那老板都夸我了，说一进公司就遇过晦气。我准备让同事们在睡觉之前再开个视频会。我们的诉求很简单，你开会你说到点子上，这还得占用我们下班时间。你这不会子手吗？哎呦我去！哎，我上厕所啊，别误会。你天天开会，会议文件的准备工作挺繁重的吧？我这不特意买了新电脑。我离职了，这财务的账你们自己算。来开会，这又是什么会？水会。说你们在招聘老板。嗯，给公司换换血。<笑>老板让他负责招聘，说给公司换换血吗？结果他把老板的岗位挂网上去了，都招好几个了。老板说了，把没用的都换掉，那最没用的不就是老板吗？所以我想给公司换个好老板。哥，我来面试公司老板。你去那边等一会儿。主要是来应聘老板的，他真不少啊。第二天老板一来，办公室坐了一溜老板，全是同行。我觉得整个公司性价比最低的就是老板，拿最多的钱，干最少的活，还不如招个新老板，年轻有干劲儿，还听话。你这样老板应该不干吧？他不干，有的是人干。我最不缺的就是人。你们也支持他这么做吗？不狼性文化吗？这这就像吃鸡大逃杀一样，老板也得适者生存呢。这应聘面试的全都排到楼下了，你等一会儿开始面试，你去看看就知道了。哎呀，我怎么这么多人呢？方便问一下，你们面试的标准是什么？员工上涨工资你怎么办？涨、啊，你求毕业，你通过了。那入职有五险一金吗？你是老板，你自己定。你、哦、面试老板，你有什么优势吗？我啥也不会干，但是能挑毛病。明天来入职。这样能行吗？怎么不行？老板都这个德行。你怎么这么横？老板就是太没有竞争压力了，所以进步才慢。不过招老板这招也挺新奇的，也不知道他咋想出来的。我震你一刀！我是觉得一家公司长期挣不到钱，那就说明该换老板了。说的就是呢，你武器品质都分高低，你更何况老板呢？你说是不？嗯。只有选的好老板，才能成为最后的赢家吃鸡。要不 AI 队友都输出都比你高。那你觉得什么是好老板？我觉得不想当老板的老板才是好老板。我不想当老板，那你走吧。我想当老板来面试看看。你看我行吗？大爷，你不在楼底下看门，你咋也来应聘老板？涛，我有资历，我也想成功。听说你把你们老板赶出公司了。老板说要把公司当家呀。那老板看我们不加班的心里难受啊，就告诉俺们要把公司当成家。那小涛一口就答应下来了，第二天直接把公司大门锁给换了，就把老板关外面了，不让老板进来。老板说要把公司当家呀，你这都是我家了，我不想让他进我家，不很正常吗？但你这在公司又躺着又打游戏，不太合适吧？那我在家就这样，你要是表里不一，那不是欺骗老板吗？我，外卖到了，喂，喂，进来吧，就三号机，来吧。那我们男同事一到晚上组队打游戏，那女同事一起追剧嗑瓜子，每天都挺晚才走呢。我们这也算用另一种形式完成了老板的心愿吧，就是不知道的以为我们搁这儿开了个网吧。老板不愧是老板，自从把公司当家以后，我感觉晚上加班特别快乐。快乐？你想啊，那公司那么多女同事，她们连男朋友都顾不上，就在你家里陪你，你不快乐吗？但那始终不是你的，是别人的女朋友。别人的那更快乐了。哎，让我给他放下来，我这都好几天了。你这样不行，到时候谁发工资？你进来可以，得交房租。你他妈就知道谁，先给他放下来。老板，你说你来我家来就来吧，你怎么还空手来呢？少说两句，办公室了，等电话条了。我现在没人住，我就租出去了。你不是有专家说吗？闲置的房屋可以租出去，提高收入。那会议室，会议室也租出去了？没有，在那，我领你去看。在哪？会议室，我拆了，按照我家客厅的格局，你准备再装修一下。哎，老板，哎。